Mi nombre es Ani Ríos Lumini, soy productora del servicio informativo de Canal 10. Eh, respecto de si es posible hablar de y con perspectiva de género, creo que no solo es posible, sino que es más que necesario. Me parece que el movimiento Ni Una Menos en su momento vino a, a decirnos que algo estaba muy mal. Si bien los medios ya veníamos hablando de, o cuestionando el término crimen pasional para hablar eh, que se utilizaba erróneamente para hablar de femicidio, me parece que ese hartazgo y esa bronca que se vivió en las calles en el 2015 nos, dieron, nos dio un cachetazo de realidad eh, para, para poner en agenda una problemática que, que era necesario poner en agenda, que es la violencia de género. Después creo que el debate por el aborto legal o la interrupción voluntaria del embarazo, eh, por suerte también irrumpió en la agenda, eh, más allá de cualquier postura respecto a ese tema, creo que nos hizo crecer eh, como profesión y crecer en los medios a la hora de, de tocar ciertos temas que habían permanecido siempre en la clandestinidad y, y sacarlos de ahí, me parece que, que nos hizo dar un paso importante en la profesión. Respecto de si ha ido cambiando eh, o evolucionando la situación, sí, creo que sí. Gracias a, a la lucha de, de muchas mujeres y disidencias, hemos avanzado. Por suerte, cada vez son más las comunicadoras y los comunicadores que eh, tomaron la mirada de género a la hora de hablar y cubrir ciertas noticias. Eh, aprendimos a, a decir femicidio, aprendimos a hablar de violencia machista en los medios. Eh, aprendimos ahora un caso reciente de por qué no se dice manada a una violación de seis varones en grupo, pero creo que todavía cuesta incorporar la perspectiva de género en ciertas coberturas, por ejemplo, a la hora de hablar de, de la diversidad de las identidades de género, incluso muchas veces ni siquiera nos damos el lugar a proponer el debate, por ejemplo, pasa con la E o el Eye, que por ahí quedamos muy encerrados en en lo que es, en lo, en lo que está establecido y en realidad hay un montón de gente que nos está diciendo que no se siente excluida cuando hablamos de ella o él eh, y me parece que no podemos mirar para el costado en esas cosas y por lo menos proponernos el debate internamente me parece que, que es avanzar también. Sí creo que hay avances muy importantes en, en los lugares que ocupan las mujeres, eh, las periodistas y las comunicadoras en los medios, sin ir más lejos, hasta hace muy poco tiempo eh, no era eh, habitual ver a una mujer encabezando o estando a la cabeza, siendo jefa, digamos, de un servicio informativo como si sucede en nuestra, en nuestra pantalla, en nuestro canal y así en otros lugares, eh, o ver espacios de trabajos en los medios eh, equitativos con, igual, eh, con la misma cantidad de mujeres y hombres eh, creo que esto demuestra que no es en vano este 8M, que no es en vano el paro, que no es en vano un montón de luchas que vienen haciendo mujeres y disidencias a lo largo de la historia para tratar de, de, de lograr un mundo y una sociedad más equitativa. Creo que el desafío eh, es generar espacios de debate, eh, es, es generar capacitaciones en perspectiva de género, en todos los medios desestructurar los espacios, escuchar a las nuevas generaciones que, que vienen a proponernos o a pedirnos un cambio a la hora de cubrir ciertos temas. Creo que decidir, eh, decidir tener perspectiva de género en los medios es una, es una decisión eh, necesaria y urgente para, para avanzar hacia una, hacia una sociedad más igualitaria y hacia, hacia medios más igualitarios.